ഗൂഗിളിൻ്റെ ഒരു പുതിയൊരു നിയമം അതായത് ഗൂഗിളിൽ നിന്ന് ഇനി ഇമേജ് നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല നോർമൽ കേസിൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇമേജ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ കണ്ടോ ഇതുപോലെ വ്യൂ ഇമേജ് എന്ന ബട്ടൺ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഈ വ്യൂ ഇമേജ് എന്ന ബട്ടൺ ഗൂഗിള് ഡിസേബിൾ ചെയ്തു ഇതിൻ്റെ മെയിൻ കാരണം നോർമലി ഇമേജുകൾ സാധാരണ ഏതെങ്കിലും വെബ്സൈറ്റിലാണ് ഇടുന്നത് ആ പേ ഏതെങ്കിലും ഒരു പേരിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആ ഇമേജ് നോർമലി വരുന്നത് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഇമേജുകൾ ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ഇമേജുകൾ പലരും അവരുടെ ബിസിനസ് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രൗച്ചർ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങളൊരു കാര്യം ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ ഈ ഇമേജുകൾ സെല്ല് ചെയ്യുന്ന വെബ്സൈറ്റുകൾക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒന്നും നഷ്ടമല്ലേ ഉദാഹരണത്തിന് ഞാനൊരു ഹോട്ടൽ നടത്താൻ പോവുകയാണ് എനിക്ക് അതിലേക്ക് വേണ്ട ഒരുപാട് ഇമേജുകൾ ആവശ്യമാണ് ഞാൻ ഗൂഗിളിൽ പോയി ഇമേജ് സെർച്ച് ചെയ്ത് ആ ഇമേജ് ഉപയോഗിച്ച് ഫ്ലെക്സ് അടിക്കുകയോ ബ്രൗഷ് അടിക്കുകയോ ചെയ്യും ഈ ഈ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇമേജുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ലാഭമാണ് അല്ലേ ആ ഇമേജ് സെല്ല് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒരു ലാഭവുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഗൂഗിളിനെതിരെ അവർ പരാതിപ്പെടുകയും ഗൂഗിള് വ്യൂ ഇമേജ് എന്ന ബട്ടൺ എടുത്ത് കളയുകയാണ് ചെയ്തത് നോർമൽ കേസിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇമേജുകൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് ലഭിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രീ പിക്ക് ഡോട്ട് കോം പോലെയുള്ള ഒരുപാട് വെബ്സൈറ്റുകൾ ഉണ്ട് അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇമേജ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ലിങ്ക് എൻ്റെ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇമേജുകൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള വെബ്സൈറ്റ് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് എന്നാൽ ആക്ച്വലി വ്യൂ ഇമേജ് എന്ന ബട്ടൺ ഗൂഗിള് എടുത്ത് കളഞ്ഞെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ഈ വ്യൂ ഇമേജ് ബട്ടനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാം അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്കൊരു ഇമേജിൽ വ്യൂ ഇമേജ് ബട്ടൺ ഉണ്ടോ എന്ന് ആദ്യം തന്നെ നോക്കാം നോക്കാം ഞാൻ നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്നത് ഞാൻ ആപ്പിള് എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ കണ്ട ഇമേജിൻ്റെ ലിസ്റ്റുകളാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും വിസിറ്റ് സേവ് വ്യൂ സേവ്ഡ് ഷെയർ എന്നൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് പക്ഷേ വ്യൂ ഇമേജ് എന്ന ബട്ടൺ ഗൂഗിള് എടുത്ത് മാറ്റുകയാണ് ചെയ്തത് ഇനി എങ്ങനെ നമുക്ക് വ്യൂ ഇമേജ് ബട്ടൺ കൊണ്ടുവരാമെന്ന് നോക്കാം ഞാൻ ഒരു കാര്യം ആദ്യം തന്നെ പറയുകയാണ് കേട്ടോ നമ്മളുടേതല്ലാത്ത പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒന്നും ഇൻ്റർനെറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക മ്യൂസിക് കോപ്പി റൈറ്റഡ് ആണ് ഇമേജ് കോപ്പി റൈറ്റഡ് ആണ് ഇമേജുകൾ ഗൂഗിളിൽ ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പേഴ്സണലി അതായത് നമുക്ക് കച്ചവടത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് അതിലർത്ഥമില്ല എന്നിരുന്നാൽ പോലും വ്യൂ ഇമേജ് ബട്ടൺ എങ്ങനെ നമുക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാമെന്ന് നോക്കാം അതിനായി നമുക്കൊരു ക്രോം എക്സ്റ്റെൻഷൻ ആവശ്യമാണ് ക്രോം എക്സ്റ്റെൻഷൻ ലഭിക്കുന്നതിൻ്റെ യു ആറിൽ ക്രോം ഡോട്ട് ഗൂഗിൾ ഡോട്ട് കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് എക്സ്റ്റെൻഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ വ്യൂ ഇമേജ് എന്ന് ജസ്റ്റ് സെർച്ച് ചെയ്യാണ് നോക്കാം ഇവിടെ വ്യൂ ഇമേജ് എന്ന ഒരു ക്രോം എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഉണ്ട് ഓൾറെഡി എൻ്റെ ബ്രൗസറിൽ വ്യൂ ഇമേജിൻ്റെ എക്സ്റ്റെൻഷൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ആഡ് ടു ക്രോം എക്സ്റ്റെൻഷൻ എന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ക്രോം എക്സ്റ്റെൻഷൻ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനായി സെറ്റിംഗ്സിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്റ്റെൻഷൻ എന്ന ഒരു ബട്ടൺ കാണാൻ സാധിക്കും അതൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അതിനുശേഷം ഇവിടെ ഞാൻ ഒരുപാട് എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ലിസ്റ്റുകളാണ് നിങ്ങളീ കാണുന്നത് ഇവിടെ തന്നെ വ്യൂ ഇമേജ് എന്ന ഒരു എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഉണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തത് അത് ഞാനിവിടെ ഇനേബിൾ ചെയ്യുകയാണ് നോക്കാം നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഈ ആപ്പിളിൻ്റെ ഇമേജിൽ വ്യൂ ഇമേജ് എന്ന ബട്ടൺ ഇല്ല ആ വ്യൂ ഇമേജ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഞാൻ വീണ്ടും ഗൂഗിൾ പോകുന്നു ആപ്പിൾ എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യണം ദെൻ അതിനുശേഷം ഈ ഒരു ഇമേജ് എടുക്കുന്നു നോക്കാം കണ്ടോ ഇപ്പോൾ വ്യൂ ഇമേജ് എന്ന ബട്ടൺ ഇവിടെ നിങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്ട്ലി ആ ഒരു ഇമേജ് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഈ വ്യൂ ഇമേജ് ബട്ടൺ ഇങ്ങനെ ഇനേബിൾ ചെയ്തത് കൊണ്ട് ആ ഇമേജുകൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കും എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ഇമേജുകൾ കാണണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ക്രോം എക്സ്റ്റെൻഷൻ്റെ ഈ ഒരു ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാൻ വീണ്ടും പറയുകയാണ് മറ്റുള്ളവരുടേതായ ഇമേജുകളോ വീഡിയോകളോ